എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുർത്തി കോളറുള്ള ഒരു കുർത്തിയാണ് അത് ഈ ഓക്ക് നെക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോളറാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം സെൻറ്ററിൽ ബട്ടണൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോളറാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതിൽ യോക്കിൻ്റെ കളർ പീസാണിത് അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് കളറായതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ വൈറ്റ് തുണിയാണിത് യോക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാത്രം ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ബാക്കിയൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കട്ടിങ് അപ്പോൾ അതിൽ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് യോക്കിന് മൊത്തം ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് സൈഡിലും അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് യോക്ക് വരിക അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കാനുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അത് യോക്ക് കഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പീസാണ് ഫ്രണ്ട് പീസിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ യോക്ക് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് കാരണം ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ യോക്ക് കഴിച്ചിട്ടുള്ള പീസാണ് അതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പുറവശം 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 തമ്മിലാണ് കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലൈനിങ് കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള യോക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം അപ്പോൾ പ്രാവശ്യം ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മുകളിൽ കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കുക തിരിച്ച് ഒരു ചവിട്ടിയുടെ ഒരു പല്ലിൻ്റെ വീതിക്ക് തയ്ച്ച് പോരും ആദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ യോക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൽ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആദ്യം നമ്മളിവിടെ മൂന്നിഞ്ചിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇവിടേക്ക് നോക്കുക നമ്മൾ എട്ടിഞ്ചിൽ ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്നിഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എട്ടിഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിനെ സ്ക്വയറാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്വയറാക്കി മാറ്റിയെടുത്തു ഇനി നോക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിങ് നമുക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നോക്ക് ഇത് രണ്ടേ മുക്കാലിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിങ് കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടേ മുക്കാലിഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് നോക്കുക ഇത് കണ്ടു ഇത് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടേ മുക്കാലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നാലര വയ്ക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടേ മുക്കാലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നാലര വയ്ക്കണത് അപ്പോൾ ആ നാലരയുടെ അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നെക്ക് വരയ്ക്കണത് അപ്പോൾ ആ നാലരയിൽ നിന്ന് രണ്ടേ മുക്കാലിലേക്ക് അപ്പോൾ നാലരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടേ മുക്കാലും ചെലിക്കാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ആ രണ്ട് വരെയും കൂട്ടി മുട്ടുന്ന ഒരു ജോയിൻറ്റ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നെക്കിന് എടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഈ ജോയിൻറ്റ് ഈ മാർക്കിംഗ് പോയിൻറ്റ് നോക്കുക അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രധാന മാർക്കിംഗ് പോയിൻ്റാണ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ച് ആ ലൈനിൽ എവിടെയാണോ മുട്ടണേ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഈ സൈസിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ലാർജ് സൈസാണ് ഈ കുർത്തി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് കറുവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വരച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം എട്ടിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ കറുവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അതെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണിത് ഇതിൽ കോളർ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നെക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഉൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റ് വെക്കണത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക സൈഡിലേക്ക് അതെടുത്ത് കളയ ചെയ്ത് കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഇത് നോക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണക്കിന് ഇതുകൊണ്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് തയ്ച്ച് അകത്തേക്കാണ് മടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മളിതിൽ നോക്കണില്ല സൈഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇത് തുണിയിലൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പണികൾ ചെയ്യുക കാരണം ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ വെച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മൾ തുണിയിൽ വെച്ച് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് തുണിയിലാണ് വെച്ച് തയ്ച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഫ്രണ്ട് യോക്ക് നമ്മൾ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം സൈഡ് ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ് മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് അടിച്ച് കൂടെ ഫുള്ളായി ഫുൾ റൗണ്ട് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ കാണിക്കേണ്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ നേരെ സെൻറ്റർ ലൈനും നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈനും ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് പിൻകുത്തുക പിന്നെ കുത്തന പിന്നെ കുത്ത അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ കൂടെ ഒന്ന് തയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്ക് നമ്മൾ നാല് ഒന്നും അഞ്ച് പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കുത്തി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ നിന്നും കാരണം ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക കണ്ടു ഇതാണ് ഇതിലത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണിത് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നാല് കോർണറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുക അത് ഇനി അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ കോർണറുകൾ ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കോർണർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ മൂലം മടങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം മറക്കാതെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂലം ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ മടക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക അതിലൊരു ഒരു ചെറിയൊരു പണി കൂടി നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് ഇത് നോക്ക് ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വരയാണത് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർക്കിങ് ലൈനാണത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരും കാരണം നെക്ക് നമുക്ക് മൂന്നിഞ്ച് പിടുത്താണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടേ മുക്കാലിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാലിഞ്ച് അവിടെ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നിഞ്ചിൽ കോളറിൻ്റെ നെക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കുക ആ രണ്ട് ഭാഗം മാത്രമേ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഒന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഭാഗം കോളർ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ബാക്ക് പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ അഡ്ജ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ അഡ്ജ് മാത്രം കറക്റ്റ് അഡ്ജ് കൂടെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക വെറുതെ അധികം കയറ്റി തയ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് എടുത്തിട്ട് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്കിൻ്റെ സൈസുകളിൽ യാതൊരു തരത്തിനും വ്യത്യാസം വരില്ല അത് ഇതൊരു ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാവും ഞാൻ എപ്പോഴും ബാക്ക് പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആണ് അതിൽ ഫ്രണ്ട് പീസും കൂടി കറക്റ്റായി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഷേപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നാലും അത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നെക്കിൽ പൈപ്പിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു പൊടിക്ക് വ്യത്യാസം വന്നാലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാലഞ്ച് വരെ താത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ കറക്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കോളർ കോളറിൽ എൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ജോ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അരേഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് അവിടെ തയ്ക്കുക രണ്ട് ഷോൾഡറും അങ്ങനെ തയ്ക്കുക എപ്പോഴും ഷോൾഡർ തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് തയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് ഒരിക്കലും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കൽ മാത്രമേ അതിന് പണിയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഏത് ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ കെട്ടിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാം എപ്പോഴും അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് എവിടെയാണോ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കെട്ടിട്ടിട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് കോളറിന് സൈസ് എത്ര വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നടന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ കോളറിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നേരെ നടു ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കുക മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ എൻ്റെ സെൻറ്റർ പീസ് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയരുത് അത് എടുത്ത് വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കി ഏറ്റവും ആദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ കഷ്ണം നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ക്യാൻവാസിൻ്റെ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് അങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിന് ആ തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അളക്കുക അപ്പോൾ അത്രയേ കിട്ടണത് നോക്കുക തയ്യൽ തുമ്പ് വിടുക തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതുപോലെ വിട്ടിട്ട് അളക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട് നമുക്ക് നാല് മുക്കാൽ കിട്ടി ഇതും അതുപോലെ തന്നെ അളക്കുക മൂന്ന് അപ്പോൾ നാല് മുക്കാലും മൂന്നും ഏഴ് മുക്കാൽ അപ്പോൾ ഏഴ് മുക്കാലും ഏഴ് മുക്കാലും നമുക്ക് പതിനഞ്ചര ഇഞ്ച് കിട്ടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോളറിൻ്റെ നീളം പതിനഞ്ചര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു കാലിഞ്ച് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ബട്ടൺ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ കോളർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം കോളർ ലൂസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് കട്ടി കൂടി ക്യാൻവാസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതൊക്കെ പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കട്ടി കൂടി ക്യാൻവാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കാലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് ആദ്യമായിട്ട് മടക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നടു മടക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സൈഡ് ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കുക
ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വിട്ട് വെക്കണത് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ലെങ്ത് നമുക്ക് ഏഴ് മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് ഇതിൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഏഴ് മുക്കാൽ ഇഞ്ചിനെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏഴ് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏഴ് മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് ഈ ആ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെയും നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ മുകളിലത്തെ ലൈനുകളെയും ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളറിൻ്റെ വിട്ടും കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ഇനി നോക്ക് അടിഭാഗം നമ്മൾ അളക്ക അടിഭാഗം അളന്നെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏഴേ മുക്കാലിനേക്കാളും ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കുറവ് വയ്ക്കുക കാരണം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കാലം നമ്മൾ വയ്ക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കുറവ് വയ്ക്കുക കുറവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച് ആ ലൈൻ വരച്ച് അതിന് ആ കോർണറിൽ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കുക അതുപോലെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പിൻ ചെയ്യണം കട്ടി കൂടി കോളറായാൽ പോലും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നി മാറാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കോളർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളർ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ആ കോളർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള തുണിയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറം സൈഡ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പേപ്പർ ക്യാൻവാസാണ് അതിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ക്യാൻവാസുള്ള ഒരു കോളറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കോളറിന് ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ പേപ്പർ ക്യാൻവാസാണ് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് വേണ്ട ചെറിയ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഹുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസ് ബട്ടൺ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിന് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് എടുക്കുക ഒരു മുക്കാലഞ്ച് വീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാലഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു പീസ് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അത് അടിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താ ചെയ്യണത് എന്ന് ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഇതൊന്നും എടുക്കണില്ല ഇതിലത്തെ ആ വേസ്റ്റ് പീസുകൾ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മുക്കാലഞ്ച് വീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്നേ മുക്കാലഞ്ച് നീളം കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇഷ്ട വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അതിനും കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്ക് നമ്മളിതിൽ ഒന്നേ മുക്കാലഞ്ച് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്ര എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ക്കുക ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂലകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് അകമ്പുറം മറിക്കണം അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്തായാലും എടുത്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് അകമ്പുറം അങ്ങോട്ട് മറിക്കുക ഇതിൽ കട്ടി കൂടി ക്യാൻവാസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടി കൂടി ക്യാൻവാസ് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എന്താ അണ്ണ സൗകര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാം കട്ടി കൂടി ക്യാൻവാസ് വയ്ക്കണമുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനായിട്ട് ഈ മൂലയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇനി നോക്കുക ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോളറിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ നീളം നോക്കുക നമുക്ക് ഒന്നേ മുക്കാലഞ്ചിലധികം ഒരിക്കലും വയ്ക്കരുത് നീളം കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ പക്ഷെ രണ്ട് ബട്ടൺ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റണം അത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ 
കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വെച്ചിട്ടൊരു മാർക്കിങ് ചെയ്യുക കാരണം ഏറ്റവും ആദ്യം അതൊന്ന് സൈഡ് നമുക്ക് വെച്ച് തയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഒന്ന് ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് വേണം വെച്ച് തയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നോക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കണത് അതാണ് അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് കണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഉൾവശത്തേക്കാണ് ഇത് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണ്ട് ഉൾവശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് പീസും ജോയിൻ ചെയ്യണതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് വേണം ഇത് വെച്ച് തയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇനി നോക്കി നമ്മൾ സാധാരണ കോളർ അടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ എഡ്ജ് കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫുൾ സൈഡ് തയ്ച്ചുകൊണ്ട് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തയ്ച്ച് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണത് കോളർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തിരിച്ച് മടക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നോക്കുക ഇതുപോലെ ഈ അഡ്ജുകൾ മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മറക്കരുത് ഇത് മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നേരെ തിരിക്കുക തിരിച്ചതിന് ശേഷം വേണം മറ്റേ എഡ്ജ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വല്ല വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക മോലിയൊക്കെ വല്ല സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോ സൂചിയുണ്ട് പിന്നോണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പോയിൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ വേണം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യരുത് അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം അത് കട്ടിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് ഒരേ രീതി കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നേരെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കാരണം അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ കോളർ വിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് നെക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ നടു വെക്കുന്ന നമ്മൾ ഇത് കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക കറക്റ്റായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഉൾ സൈഡിൽ നിന്നാണ് തയ്ക്കണത് അകത്തു നിന്നാണ് തയ്ക്കണത് ഈ വക കോളറുകൾ നമ്മൾ എല്ലാതും അകത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് തയ്ക്കുക പുറത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും തയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ നേരെ നടുക്കുന്ന തയ്ച്ചുകൊണ്ട് വരിക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് അതൊരു ചെറിയൊരു സൂത്രപ്പണി ആണ് ഒരു ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കോളർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ദൂരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിയിൽ വേറൊരു പീസ് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം അത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള കോളർ വരണം നമ്മുടെ നെക്ക് കഴിയും നെക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളർ മാത്രം ആയി വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ അടിയിൽ നിന്നൊരു പീസ് വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ കോളർ ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എളുപ്പപ്പണിയാണത് ഇത് നോക്കുക ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ
അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ നെക്ക് നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് പീസ് കഴിയണോട് കൂടിയിട്ട് വേണം അടുത്ത പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ കോളറിൻ്റെ എൻ്റ് വരെ സാധാരണ നമ്മൾ തയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കൊണ്ട് പോരുക രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ആ എക്സസ് ഉള്ളത് വെട്ടിക്കളയുക രണ്ട് സൈഡിലുള്ള എക്സസ് വെട്ടിക്കളയുക കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പണിയാണത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി അതിൽ ഒന്നുകൂടി വീതി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മടങ്ങി ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങി നിൽക്കുക വേണ്ട ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അതിന് ശേഷം ഈ അഡ്ജുകൾ നമ്മൾ തയ്ച്ച ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് മടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും കട്ടായി പോകരുത് ഇവിടെയും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക മറിച്ച് വെച്ച് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കംഫർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജോയിൻറ്റ് കാണില്ല നമ്മൾ അപ്പർ ഇത് ഫുൾ റൗണ്ട് തയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കോളർ ഫുൾ റൗണ്ട് തയ്ക്കാറുണ്ട് ഫുൾ റൗണ്ട് നിങ്ങൾ തയ്ക്കണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ തലയ്ക്കുന്ന ഈ തലയ്ക്കൽ കൊണ്ടു വന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ തുണി ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇതാണ് നമ്മളൊരു പീസ് തയ്ച്ചത് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗം നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് തുണി ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെറിയൊരു തുമ്പാണ് ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങാണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്ക് ഈ മൂലക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫുൾ റൗണ്ട് അടിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തലക്കിൽ വരുമ്പോൾ നോക്കുക ഈ തലക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്ച്ചു പിടിപ്പിച്ച ആ പീസിന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ടാണ് വെച്ച് തയ്ച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് വെച്ച ആ മൂലയ്ക്ക് കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു പോരണം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ആ ഷോൾഡറിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക കെട്ടിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളർ അറ്റാച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ നിസ്സാര പണിയുള്ളോ നമ്മൾ ബട്ടൺ വയ്ക്കുക രണ്ട് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിയിൽ ആ പീസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആ ജോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആ ജോയിൻറ്റിൽ ഇത് കണ്ടു ഒരു വൈറ്റ് ബട്ടൺ കറക്റ്റ് ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ജോയിൻറ്റിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ആ അത് തയ്ക്കണത് ഞാൻ മറ്റേ പീസിലാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പീസിലാണ് തയ്ക്കണത് ജസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടു തയ്ക്കണത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നടുക്കലത്തെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ വെച്ച പീസിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഉറപ്പിൽ ഒരു മൂന്നാല് കെട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ഉറപ്പിൽ തയ്ക്കുക അത് എപ്പോഴും തയ്ക്കുമ്പോൾ ബട്ടൺ വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ഉറപ്പിൽ വയ്ക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഭംഗിയാക്കി വയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിലും അത് നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രോങ്ങായിട്ട് തയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വി
വെക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൽ രണ്ട് ബട്ടനും കൂടി പ്രസ് ബട്ടനാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഈ ഫിനിഷിങ് കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രസ് ബട്ടൺ വെച്ച് തയ്ക്കുക അത് കൈ കൊണ്ട് വെച്ച് തുന്നണതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് അത് തുന്നി പിടിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു അളവ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രൂപത്തിൽ വേണത് വെച്ച് തയ്ക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കൈ കൊണ്ട് തുന്നി പിടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവൻ ഞാൻ കാണിക്കണില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക ബട്ടൺ ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ബട്ടൺ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു കോളർ നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളി കോളർ നമ്മുടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നെക്കും കോളറും കൂടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ ബട്ടണും വെച്ച് നല്ല കറക്റ്റായി നിൽക്കുക അത് കഴുത്ത് ൻ്റെ കറക്റ്റ് ടൈറ്റിന് വേണം നമ്മൾ ഈ കോളർ ചെയ്യാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആ ടൈറ്റിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ബട്ടൺ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ബട്ടൺ തന്നെ വെക്കുക ഒറ്റ ബട്ടൺ വെക്കരുത് കാരണം ഒരു ബട്ടൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോളർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നും അപ്പോൾ രണ്ട് ബട്ടൺ ആകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നി മാറില്ലേ പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചപ്പാത്തിയുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി വലിയൊരു വിജയമാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞ കുർത്തിയാണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നോക്കുക നമ്മൾ ബാക്ക് വശം ഫുൾ മഞ്ഞയും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് അയോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ വൈറ്റ് ഓണിലുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കോളർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ഒരു കാരണവശാലും മറക്കേണ്ട കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഇടേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിൽ പല പല നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പല പല വീഡിയോകളും ഇടാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്